ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக் அதாவது மிக்ஸ்ட் நட்ஸ் சிக்கி அப்படின்னு ஒரு ஸ்நாக் பாயிட்டை பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு எண்பது கிராம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாற்பது கிராமுக்கு வந்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு முப்பது கிராம் அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் பாதாம் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃப்ளாக் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆழி விதை அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஒமேகா த்ரீ ரிச் சீடு அது ஸோ இது நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுல அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சிசாம் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எள்ளு வெள்ளை எள்ளு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம எப்படி சிக்கி பண்ணுறது அதாவது கடலை மிட்டாய் மாதிரி இது ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி பைட்டு பார்க்கலாம் அப்புறம் நான் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எண்பது கிராம் அந்த வேர்க்கல்லையை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எந்த எண்ணெய் எதுவும் ஊற்றாமல் வெறும் வானிலையில் நல்லா வறுத்துக்காங்க இதோட ஸ்கின் வந்து பீல் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் அந்த தோல் தனியாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்துட்டு அதுக்கு கிறிஸ்பியாக தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எள்ளு ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் எள் எடுத்து நான் அதையும் நான் வறுத்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் பாதாம் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது இரண்டுத்து நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரையாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் ஸோ மீன்வாயில் வந்து அந்த கடலை வருத்தோம் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய தோலை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருங்க ஸோ நான் ப்ளோ பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு ட்ரேல வந்து இது மாதிரி அலைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு டவாவில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இரநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்து அதை நல்லா ஒரு பாகு மாதிரி காய்ச்சுறதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வெள்ளம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு டைலூட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அது கரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை வடிகட்டிக்கோங்க ஸோ தட் மண் எதாவது இருந்தால் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த வடிகட்டினதை வந்து திருப்பி அந்த பேனில் ஊற்றி பாகு காய்ச்ச போகிறோம் நம்ம அந்த பர்ஃபி பண்ணுறதுக்காக ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பதம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரத்தில் வந்துடும் அதனால் ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பொங்கி வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா சுண்ட ஆரம்பிக்கும் சுண்டிக்கிட்டே இருங்க இந்த கிண்ட கிண்ட கொஞ்சம் திக்கன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தண்ணியில் விட்டு பாருங்கள் அது ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் அந்த பதம் ஸோ இந்த பதத்துக்கு வந்த உடனே கொஞ்சம் சிம்மர் பண்ணிவிட்டு எல்லா நட்ஸு வருத்தம் இல்லையா ஸோ வருத்த நட்ஸை வந்து அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப குவிக்காக இருக்கணும் இல்லைனா பாகு கெட்டியாகிடும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து பட்டர் ஷீட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டு இந்த மிக்ஸ் பண்ண அந்த நட்ஸ் மிக்சரை வந்து அதில் போட்டுட்டு அந்த ரோலர் வச்சு ஒரு தேய்ச்சிருக்கோங்க அது கல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா நைஃப் வச்சு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்புறமேட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் அந்த செக்கீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான நியூட்ரிஷியஸான செக்கி நல்லா ப்ரெட்டெலாம் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ என்ஜாய் இது பண்ண கிட்ஸ்க்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்களும் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக எடுத்துக்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ